This is CM de la Vega with another After Effects tutorial. Bienvenidos a este tutorial. Amigos, let's get started by creating a new composition. Vamos a iniciar creando una nueva composición. Le vamos a hacer clic en este botoncito. And let's call this Lionel Messi and make sure, in this case, I'm going to make it 1280, 720, and 297. Let's hit OK. Let's grab our footage. Vamos a coger nuestra toma y lo vamos a traer para adentro, el comp. Y como se dan cuenta, ya escogí el punto donde vamos a congelar el video, la toma, y vamos a iniciar la animación. As you guys can see, I marked off the point where the video will freeze and we'll start the animation. So let's set a marker on the timeline. And let's call this start animation here. We'll use this as a reference point. Vamos a usar este punto como referencia. So let's make a copy of this footage. Vamos a hacer una copia, control D. And let's start this footage at this point. Hit Alt Bracket. Vamos a iniciar esta capa en este punto. Y lo que queremos hacer es recortar Messi usando el pen tool. We're going to cut out Messi using the pen tool. So click on the pen tool, zoom in, and start cutting. It takes a little bit of patience. I recommend going slow, and you'll do a good job. Requiere un poco de paciencia. Mi recomendación es que vayan despacio para hacer un buen trabajo. With more experience, you can see you can go a little bit faster. The more you get the hang of the pen tool, como se dan cuenta, ya con más experiencia, pueden ir más rápido, con más velocidad. Les recomiendo que practiquen mucho con esta herramienta porque una de las mejores herramientas que tenemos dentro de After Effects y Photoshop y una de las herramientas que utilizo y se utiliza casi siempre en cada proyecto. Let's fast forward in time. I highly recommend becoming skillful using the pen tool. It's one of the tools that I use all the time inside of After Effects and Photoshop. Let's hide the bottom layer, escondemos la capa de abajo. And the next step, let's create a new border. El próximo paso, vamos a crear un borde. Hit Control Y. Let's make it white. Lo vamos a hacer blanco. Y make comp size. Lo vamos a traer para abajo. Let's call it border. Lo vamos a llamar borde. Let's set the end point with Alt Bracket. Iniciamos que esta capa comience en este punto. Apretemos Alt Bracket. Hit MM. Vamos a la propiedad de la máscara. Let's go to the mask properties. And let's copy. Let's copy the mask. So hit Control C. And we're going to paste it into the border. Vamos a copiar la máscara del Messi footage al borde. Entonces, let's go to the mask again. Mask properties. And the expansion tool. Lo vamos a aumentar. Como se miran aquí, vamos a aumentar el borde como 12 pixels. Let's increase the expansion by 12 pixels. Let's zoom in and you can see there's some lines that need to be cleaned up. Como se dan cuenta, hay algunas líneas que tenemos que limpiar. And in order to eliminate these lines, we have to go back to our mask. Para eliminar esta línea, tenemos que regresar a la máscara. And the expansion, let's reduce it by 2. Vamos a reducir... Uh, dos pixels y le vamos a hacer un poquito más suave. Let's feather it out. So it's looking a lot better. There's one step that I forgot to show you guys. And as you can see, we need to freeze frame the footage of Messi. Como se dan cuenta, tenemos que congelar el video de Messi. So move the playhead to the beginning of the clip, select the layer, right click, and go to time, freeze frame. Perfect. And... Let's bring it down so you guys can see. We have this going in, boom, it freeze. Okay. Let's grab these two layers. Escogemos estas dos capas y lo vamos a hacer un pre-comp. Lo vamos a llamar cut out pre-comp. Hit OK. And let's start the layer at this point. Vamos a iniciar la capa, alt bracket, y aquí lo tenemos. The next step is activate the 3D switch and make this a 3D layer. Activamos esta capa como 3D. Let's open up the rotation properties. Abrimos la propiedad de la rotación y vamos a jugar con el eje en la Y. Let's work with the Y rotation. Let's move the anchor point. Let's move the anchor point here. Let's hit the keyframe. Let's see, we need to go about 30 frames. Tenemos que avanzar como 30 frames, que sería casi un segundo. Le vamos a dar dos revoluciones. Let's give it two revolutions. 
Let's do easy ease on this keyframe and let's see it. Okay. It's looking really good. Let's activate the motion blur for this layer. Activamos el motion blur para esta capa. Okay, se mira bien. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a traer las propiedades de opacity. Let's bring up the opacity. And let's make, give it a keyframe. Keyframe. Easy ease. Let's go back. And let's start out at zero. Vamos a comenzar a cero. Y lo que vamos a hacer es, va a comenzar de cero a cien. It's going to go like this. Perfect. And what we're going to do is move this layer. And move it here. Lo vamos a mover para acá. Este el footage. Lo vamos a llamar esta capa aquí. This layer, we're going to call this background. Este va a ser el fondo. Let's make a copy of the background layer. Control D. Hagamos una copia del fondo. Control D. And let's uh, freeze frame the background at this point. Vamos a congelar el fondo en, en este punto. Time freeze frame. Make it black and white. Lo vamos a hacer blanco y negro. Color correction, black and white. Y lo que queremos hacer es, let's create a new solid. Vamos a crear un sólido. Le vamos a dar un color azul. Hit OK. Let's uh, start the layer at this point. Iniciar la capa en este punto. El fondo lo vamos a colocar encima de la capa azul. The background we're going to put it on top of our blue solid layer. And let's use a blending mode. Uh, I think hard light works good. Yeah, hard light works good in this case. Vamos a coger hard light como blending mode. Y depende de la toma que ustedes están usando, van a tener que experimentar. A veces multiply, overlay, and soft light funcionan bien. Depending on the footage that you use, you might have to experiment. Usually multiply, soft light, and overlay are good options. And let's fade in the background. Le vamos a dar una animación, en este caso un fade in al fondo. Let's go to effect, transition, and go to grid wipe. And let's play around, let me show you. I like the animation, but let's add more squares. Me gusta la animación, pero aumentemos los números de cuadritos. And let's make it doors. Yeah, that looks pretty cool. Okay, vamos a poner keyframes. Vamos a animar. Vamos a comenzar en 100 y vamos a cero. So let's start at 100. Let's add a keyframe. And let's go to zero. Boom, right there. Boom, looking good. Awesome. And let's uh, animate the background blue solid layer. Vamos a darle una animación al azul. Y lo que vamos a hacer es vamos a jugar con el opacity. We'll play with opacity. So let's put some keyframes on opacity. And let's go to the beginning and make sure that this is zero. Looking good. Boom. Nice. All right, let's save it. Let's see. Nice. Okay. Select these two layers. Escogen estas dos capas. And let's bring it like right here. Okay. So it's moving and it freezes. Perfect. Now let's add a stripe, a line that runs diagonally. Vamos a crear una línea que corre diagonal y lo vamos a crear usando shape layers. Let's create this uh, stripe with shape layers. Click on the rectangle tool. Vamos a crear la línea con shape layers. And just simply click and drag. And make sure that in this case is yellow. Lo vamos a amarillo. Y le vamos a dar un borde blanco. A white border. In this case, I made it 25. Let's go to the rotation. And let's rotate it 45. Minus 45 degrees. Lo vamos a rotar menos 45 grados. Lo vamos a poner acá. Let's move it here. And let's move it down below the cutout. Y le vamos a dar un blending mode de soft light. OK. Y le queremos dar una animación. We want to animate the stripe going from the bottom to the top. Quiero animar esta línea de, de aquí abajo para arriba. Let's rename this layer stripe. 
vamos a llamar esta capa Stripe. Let's start it here. Vamos a iniciar en este punto. Let's go to Effect, Transition, Linear Wipe. Let's make it 220. Como miran, lo vamos a animar. Hold on, let me take out the blending mode so you can see it better. Vamos a animar desde este punto de 100. Y vamos, uh, como aquí, como a 20, 20%. We're going to go from 100 to about 20%. And let's give it a feather, about 150. Le vamos a dar un feather para que, no, para que la línea no esté tan, si lo ponemos cero, it's a hard edge. If we feather it out, it's going to be soft. So let's see. Perfect. And then let's move it up. Let's move it here. Perfect. Se mira bien. Let's go back to, we can put easy ease and vamos a cambiar el blending mode a soft light. Let's change it to back to soft light. Nice. Looking good. Get a logo. Vamos a coger un logo. Pueden coger un logo ustedes. Vamos a traer para acá. Vamos a poner logo de Argentina. Let's put it right below the cutout. Let's scale it down to about 45. Vamos a reducir el tamaño a 45. Lo vamos a poner como acá. Y iniciar la capa en este punto. Let's start the layer here. And let's animate it. Let's work with the scale. Y vamos a animar este logo. Usando las propiedades del tamaño. Vamos a poner algunos keyframes. Vamos a dar un keyframe aquí. Otro keyframe. Lo que vamos a hacer es... Va a comenzar en cero. Y... Vamos como a 55. Y después aquí lo dejamos en 45. Entonces este lo vamos... Lo vamos a dar un easy ease. Perdón. Let's give it an easy ease and then this easy ease in. A little bit too fast, un poco demasiado rápido. There you go. Let's activate motion blur. Activamos esta capa con motion blur. It's looking good. We can move this a little bit earlier. Last step, let's create a text. El último paso, vamos a crear texto. Click on the text tool. And let's click and let's put messy. And let's make a copy. Vamos a hacer una copia. Let's go to the mask tool and select the lips tool. Escogemos la herramienta elíptico. Y vamos a crear una máscara en la capa de arriba. Let's create a mask on the top layer. Let me show you what we're doing. Let's hide the bottom layer. Escondemos la capa de abajo. La idea es crear dos colores. The idea is to have two colors. One darker and one lighter. By making the second layer darker, we're going to give it kind of like a gradient, like a two-tone color. We can do the same thing for the border. Podemos hacer lo mismo para el borde, pero en este caso lo vamos a dejar más sencillo. And we can do the same thing with the border, but let's keep it simple. Let's give it a drop shadow. Vamos a crear una sombra. Let's go down to perspective. Let's go to drop shadow. And let's select the green. And let's make it a darker green. Let's make the opacity 100. And let's move it down. We can move it a little bit darker. There you go. It's looking good. And let's select the two layers. Escogemos las dos capas. Lo vamos a hacer un pre-comp. Let's pre-comp these two layers and let's call this text pre-comp. And let's uh, start the layer here. Vamos a iniciar la capa aquí. And let's animate this text. So go to the P for position. And let's animate this text flying in. Let's move it, lo vamos a mover 
para acá. And then maybe around here, we'll move it one, two. Select all the keyframes. Como todos los keyframes. Y vamos a keyframe interpolation. Make sure that the spatial interpolation is set to linear. Asegúrense que este spatial interpolation, que no esté out of Bezier, pero que esté escogido como linear. OK. Vamos a dar un, un easy ease. OK, it's moving a little bit fast. Está moviendo, se está moviendo un poco rápido. Lo podemos mover el keyframe para allá. Y le vamos a dar un, un blur. Let's uh, activate this layer for motion blur. It's looking really good. And there's one last thing we can do. We can give the background a grunge texture. Podemos darle el fondo una textura. Tengo esta imagen. I have this image. Let's drag it into our comp. Lo traemos a nuestro comp. And let's change the blending mode to overlay. Lo vamos a cambiar el blending mode a overlay. And you can see it gives it a nice look. Como se dan cuenta, le da un estilo bien distinto. And let's bring these two keyframe properties. And let's do the same thing. Let's start the layer here. Iniciamos la capa aquí. Let's fade in the grunge layer. Let's go down to the opacity and add some keyframes. And that's pretty much it. If you guys want to get fancy, you can go to the cutout pre-comp and you can add more effects to the messy footage or you can export it out into Photoshop, add some filters and bring it back in. Esto concluye el tutorial. Si quieren darle un estilo más diferente, si le quieren añadir más efectos, lo pueden hacer en el pre-comp del cutout. Incluso lo pueden exportar a Photoshop, darle efectos ahí y traerlo de nuevo dentro de After Effects. Thank you so much for watching this tutorial. It's been an honor and a blessing to share with you some of the techniques that I've learned throughout the years. Muchas gracias por mirar este tutorial. Ha sido un honor y una bendición compartir con ustedes lo que he aprendido en los últimos años en este mundo de la gráfica. Always stay creative and let it flow like agua from an agua.